അപ്പൊ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് മെത്തേഡ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഓർഗാനിസംസ് അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് വാട്ട് ഈസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ്സുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കോപ്പി ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് കോള് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കോപ്പിയും കൂടെ ഓരോ പേജ് പേജായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കും ഓരോ ലൈനും വായിക്കണം ഓരോ ലൈനും വായിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കി മറ്റ് നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഒപ്പം നമ്മൾ തരുന്ന നോട്ടും കൂടി ചേർത്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വിത്ത് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ് അതാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഗമീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം മെയിൽ ഗമീറ്റ്സും വരും ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ്സും വരും ആൻഡ് സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആയുസ് എന്താണ് ആയുസ് ഒരു ജീവി ജനിച്ച് മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അതിനെയാണ് ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിയുടെ ആയുസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം എന്താണ് ആയുസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ലൈഫ് സ്പാനിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ദ ടൈം പീരിയഡ് ഫ്രാം ബേർത്ത് ടു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ദ ടൈം പീരിയഡ് ഫ്രാം ബേർത്ത് ടു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആണ് സ്വാഭാവിക മരണം ജനനം മുതൽ സ്വാഭാവികമായ മരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഓർഗാനിസമിൻ്റെയും ലൈഫ് സ്പാൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ അങ്ങനെ ഓരോ ഓർഗാനിസമിൻ്റെയും ലൈഫ് സ്പാൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കുറേ ഓർഗാനിസമിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈഫ് സ്പാനൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും ഓരോ ഓർഗാനിസമിൻ്റെയും ആയുസ് വ്യത്യസ്തമാണ് ആൻഡ് ഈ ലൈഫ് സ്പാനിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാനിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദ ആർ ജുവനൈൽ ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ആൻഡ് സെനിസെൻസ് ഫേസ് ജുവനൈൽ ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ആൻഡ് സെനിസെൻസ് ഫേസ് ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് എ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓർഗാനിസം ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഫേസസ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് മാറ്റാം ജുവനൈൽ ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ആൻഡ് സെനുസെൻസ് ഫേസ് എന്തായിരിക്കും ജുവനൈൽ ഫേസ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഒരു ജീവി ജനിച്ച് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്ചൂറിറ്റി എത്തുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്ചൂറിറ്റി എത്തുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് ജുവനൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻസിലാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയും പ്ലാൻസിൽ ഇതിനെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് എന്നും പറയും ജുവനൈൽ ഫേസ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ദ ടൈം പീരിയഡ് ഫ്രം ബേർത്ത് അപ് ടു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്ചൂരിറ്റി ദ ടൈം പീരിയഡ് ഫ്രം ബേർത്ത് അപ് ടു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്ചൂരിറ്റി ഈസ് കാൾഡ് ജുവനൈൽ ഫേസ് ഈ സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാ സിസ്റ്റംസും നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഫേസാണ് ജുവനൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്
the organism is capable of active reproduction. Now, active reproduction capacity is the reproductive phase. Okay, the next phase is the senescence phase. If you have a sense of sense, we will learn the last lesson. What is the sense of getting old? Why is that the sense of sense? The sense of sense is the process of getting old. Why is that the process of getting old? The sense of sense is the process of getting old. The sense of sense is the process of getting old. That is the process of active reproduction capacity. The active reproduction capacity is not the process. வயசாகுன்ன ஆ ஒரு காலக்கட்டத்தே ஆன சென்சென்ஸ் பேச் என்று வரைந்து and it is reaching up to death மரணம் வரை உள்ள காலக்கட்டமான சென்சென்ஸ் பேச் என்று வரைந்து இது கலியரானோ so the lifespan of a sexually reproducing organism can be divided into three phases they are juvenile phase reproductive phase and சென்சென்ஸ் பேச் இனி அடுத்த நம்மல பரைந்து இ reproductive phase நே தன்னே பின்னையும் மூனாயிட்ட டிவைடியாம். reproductive phase நே தன்னே இனியும் மூனாயிட்ட டிவைடியாம். they are reproductive phase நான் நான் காரியாம். reproduction நடத்துந்த phase active reproduction நடத்துந்த phase ஆன reproductive phase இதனே மூனாயிட்ட டிவைடியாம். எதக்கான pre-fertilization Fertilization and post-fertilization. Pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. This is pre-fertilization. In the parnal, fertilization of munne orla illa process orla engora chertha thana pre-fertilization What is fertilization? Fusion of gametes. Fusion of gametes is called a fertilization. Male and female gametes दमेले fuse इधर साइगोट अंडा गना आ प्रोसेस आना fertilization. अत्रमात्रम आ एक शॉर्ट टाइटल और एक फेस आना fertilization. इनाले आदेने मुंबला एल्ला प्रोसेस गले गुड़ा ओरिमिच आना pre fertilization एनोरे इन्दर. And pre fertilization ला नमक रंड प्रोसेस गला आना कारण बटन इन्दर. वो ना gametogenesis gametogenesis pinne onna gamete transfer gametogenesis and gamete transfer rendu process gal pre fertilization process la rendu karyangal aanu nadakkunathu rendu steps aanu nadakkunathu onna gametogenesis mattonna gamete transfer endaanu ee rendu process galum endaanu gametogenesis gametogenesis is the formation of gametes Gametes form chain the process in the gametogenesis. Gametes form chain the process in the gametogenesis. It is the formation of gametes. Formation of gametes is called gametogenesis. What gametes form chain? Two gametes. What is male gamete? Female gamete. Two gametes form chain. Male organism is male gamete. Female organism is female gamete to form chain. So, that process is called gametogenesis. That is why the gametogenesis is two types. Male gametogenesis and female gametogenesis. Now, you have male and female gametes. Male and female gametes. What is the first thing? Male gamete is motile. Male gamete is motile. Small sized. Motile. என்னால் female gamete non-motile ஆயிருக்கிம் so non-motile ஆயிருக்கின்ன female gamete இந்த அடுத்த male gamete travel செய்து எத்தனோலோ ஆ process நேன் நம்மல gamete transfer என்னு வரைந்து gamete transfer male gametes travel செய்து female gametes வரை எத்துன்ன process ஆன gamete transfer என்னு வரைந்து plantsல் ஆனங்கள் angiosperm plantsல் ஆனங்கள் அது நடக்குந்தது pollination என்ன processல் உடையான pollination என்ன processல் உடையான gamete transfer நடக்குந்தது okay அனும் so pre-fertilization occurs in two steps they are gametogenesis and gamete transfer fertilization நம்மல பார்ந்து என்ன fertilization 
fusion of male and female gametes. Appa in the post fertilization. Fertilization is shesha molla ella process galayin gooda. One mitch parayinna peyraana post fertilization. Fertilization is shesha molla ella process galayin gooda. One mitch parayinna peyraana post fertilization. Adale eight two important dietary process ana embryogenesis. Embryogenesis. Higher plants are endosperm formation. There is no endosperm formation. But there is no embryogenesis. Now, embryogenesis and endosperm formation are post-fertilization. Embryogenesis and endosperm formation. What is embryogenesis? Formation of embryo. What is the difference between gametogenesis and embryogenesis? What is the difference between gametogenesis and embryogenesis? Answer Arkangili Gitio. What is the difference between gametogenesis and embryogenesis? Gametogenesis is the formation of gametes. It is the formation of gametes. Embryogenesis is the formation of embryo. A multicellular embryo is formed from a single cell called a zygote. Zygote and the Rita cell in the multicellular itola re embryo form chain. Adiniana embryogenesis in the parinada. Clear ano? So, Ipa Namla Paranada lifespan of an organism ana. Lifespan of an organism can be divided into three. Either can a juvenile phase, reproductive phase, and senescence phase. In the juvenile phase, the time period from birth to reproductive maturity. Reproductive phase, the phase in which there is active reproduction and senescence phase, there is no active reproduction and the organism is getting old up to death, that is senescence phase. And this reproductive phase is divided into three phases, pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Pre-fertilization is gametogenesis and gamete transfer. Fertilization la fusion of gametes nadakum. And post fertilization la embryogenesis and endosperm formation nadakum. Ida kyana uh, lifespan de oru uh, outline no life lifespan of a sexually reproducing organism no varina idan. Sherry. Apo namla uh, ipa paranya gaiyna da reproduction de reproductive phase in de moon steps ana. This is the first terms. We have to do this. 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 We have Gametes are formed. Gametic mother cells in the law. Gametic mother cells in the law. Gametes are formed. What is the form? By meiosis. That is reproductive organs, sex organs, specialized diet cells. That is the gametic mother cells. Gametes form formed. Mother cells. Alle, germ cells, uh, germinal mother cells. Our meiosis chain. Meiosis are chain. In the other than the cells form chain, the other gametes item are So, gametic mother cells are very diploid. Our couple diploid itola chromosome number. I recap. Namlaka human beings are we belong to animal kingdom. Namla human beings are in a group of organisms. Our chromosome number is 46. 46 chromosomes. This is a cell deployed cell. This 46 chromosomes are cell in a deployed cell. This cell is a cell in a meiocyte. Meiocyte is a cell in a cell. That is the cell in a cell. That is the cell these cells divide the gametes in a produce a mingle our meiocytes are now the cells which undergo meiosis 
to form gametes the diploid mother cells the diploid mother cells which undergo meiosis to form gametes are called meiocytes the diploid mother cells which undergo meiosis to form gametes is called meiocytes oru meiocyte inde pratheegatha adinde chromosome number eppozhum diploid chromosome number aayirikkum diploid aayittulla oru chromosome number aayirikkum oru meiocyte ne eppozhum ullathu oru meiocyte ne eppozhum diploid chromosome number aayirikkum appo meiocyte undergo meiosis alle meiocyte undergo meiosis adinde phalamayittu pudhiya cells form cheyunu varnille ആ സെൽസിനെ നമ്മൾ ഗമീറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ആ സെൽസാണ് ഗമീറ്റ്സ് മിയോസിസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഗമീറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും മിയോസൈറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഡിപ്ലോയിഡും ആയിരിക്കും മിയോസൈറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഗമീറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഹാപ്ലോയിഡും ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നും കൂടി പറയാം മിയോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗമീറ്റ് മദർ സെൽസ് ആണ് വിച്ച് അണ്ടർ ഗോ മിയോസിസ് ദ ഗമീറ്റ് ദ ഡിപ്ലോയിഡ് ഗമീറ്റ് മദർ സെൽസ് വിച്ച് അണ്ടർ ഗോ മിയോസിസ് ആർ കോൾഡ് മിയോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ സെൽസ് വിച്ച് ആർ ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മിയോസിസ് ഇൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസിൽ മിയോസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പുതിയ സെൽസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസിൽ മിയോസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പുതിയ സെൽസ് ആണ് ആര് ഗമീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രോമസോം നമ്പറിലുള്ള വ്യത്യാസം മിയോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഹാഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് മാത്രമേ ഗമീറ്റ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ മിയോസൈറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ മിയോസിസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഗമീറ്റ്സിൽ എപ്പോഴും ഹാപ്ലോയിഡ് ക്രോമസോം നമ്പറും ആയിരിക്കും ശരി സോ ഞാൻ ഇവിടെ മിയോസൈറ്റ്സും ഗമീറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി പറയുന്നത് ഹോമോഗാമറ്റിക് ആൻഡ് ഹെറ്ററോഗാമറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഹോമോഗാമറ്റിക് ആൻഡ് ഹെറ്ററോഗാമറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ഹോമോഗാമറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു ടൈപ്പ് ഗമീറ്റ്സിനെ മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് ഹോമോഗാമറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഒരു ജീവി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗമീറ്റ്സും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ ആ ഓർഗാനിസമിനെ ഹോമോഗാമറ്റിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഒരു ജീവി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഹെറ്ററോഗാമറ്റിക് എന്ന് പറയാം ഫീമെയിൽസ് എല്ലാം അതായത് ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസ് എല്ലാം ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസ് ഒക്കെ ഹോമോഗാമറ്റിക് ആണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽസിന് ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസിന് രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ഓട്ടോസോംസും ഉണ്ട് ഗമീറ്റ്സിൻ്റെ ക്രോമസോം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയാമോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓട്ടോസോംസും ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമും ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗമീറ്റ്സും ഇതുപോലത്തെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഗമീറ്റ്സും സിമിലർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതെന്താണ് ഹോമോഗാമറ്റിക് എന്നാൽ ഹ്യൂമൻ മെയിലിനെ എടുക്കാം ഹ്യൂമൻ മെയിലിൻ്റെ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടി ഫോർ ഓട്ടോസോംസും ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം ആൻഡ് ഒരു വൈ ക്രോമസോം അതാണ് ഹ്യൂമൻ മെയിൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അവരുടെ ഗമീറ്റ്സിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നറിയാമോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓട്ടോസോംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹാഫ് ദ നമ്പർ ആണ് ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് ദ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓട്ടോസോംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് എക്സ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഗമീറ്റ് പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓട്ടോസോംസും പിന്നെ വൈ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഗമീറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോമസോംസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോമസോംസിൽ പകുതിയോളം എക്സ് എക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ള ഗമീറ്റുകളും പകുതിയോളം വൈ ക്രോമസോം ഉള്ള ഗമീറ്റുകളും ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ മെയിൽസിലെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗമീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗമീറ്റ് അപ്പോൾ ഹെറ്ററോഗാമറ്റിക് ആണ് ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിലോ ഹോമോഗാമറ്റിക് എല്ലാ ഗമീറ്റ്സും ഇതുപോലെ ഇരിക്കും മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഹെറ്ററോഗാമറ്റിക് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗമീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹോമോഗാമറ്റിക് ആൻഡ് ഹെറ്ററോഗാമറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് 
homogametic organisms nu anna endanu organisms which produce only one type of gametes heterogametic anengilo the organisms which produce more than one type of gametes is called a heterogametic organisms allegal two types of uh, gametes producing adana heterogametic organisms clear aano ini parayunnathu homothallic and heterothallic organisms <coughs> homothallic and heterothallic organisms endha irikkum any idea homothallic organism nu vannal ore thalasil thanne thalas ningalku ariya le plant body ore thalasil thanne രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗമീറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരേ താലസിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗമീറ്റ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അത് ഹോമോ താലിക്കാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഹോമോ താലിസം എന്ന് പറയും ഹോമോ താലിസം ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഗമീറ്റ്സിനെ സിംഗിൾ താലസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഗമീറ്റ്സിനെ സിംഗിൾ താലസ് സെയിം താലസിൽ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഗമീറ്റ്സ് മെയിൽ ഗമീറ്റ്സും ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ്സും സെയിം താലസിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ഹോമോ താലിസം അതായത് ഒരേ താലസിൽ തന്നെ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും കാണും സോ ഹോമോ താലിക് ആൻഡ് ഹെറ്ററോ താലിക് ഓർഗാനിസംസ് ഒരേ താലസിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെക്സ് ഓർഗൻസും കാണും ഇപ്പം ലോവർ പ്ലാൻസിലൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ലോവർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഗുകൾ എക്സാമ്പിൾ കാര നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരയുടെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആൽഗയാണ് കാര അതിൽ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനായിട്ടുള്ള ആന്തറിഡിയവും ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനായിട്ടുള്ള ഊഗോണിയവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരേ എന്താണ് താലസിൽ തന്നെ രണ്ട് സെക്സ് ഓർഗൻസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനാണ് ഹോമോ താലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ ഹോമോ താലിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഹെറ്ററോ താലിക് ഓർഗാനിസംസ് മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റ് താലസ് മെയിൽ താലസ് വേറെ ഫീമെയിൽ താലസ് വേറെ മെയിൽ താലസിൽ അതായത് മെയിൽ പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനായിട്ടുള്ള ആന്തറിഡിയം ഫോം ചെയ്യും ഫീമെയിൽ പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ താലസിൽ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനായിട്ടുള്ള ആർക്കിഗോണിയം ഫോം ചെയ്യും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാർക്കാൻഷ്യയാണ് മാർക്കാൻഷ്യയുടെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കാൻഷ്യ ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഹെറ്ററോ താലിസം പ്ലാൻ ഷോയിങ് ഹെറ്ററോ താലിസം അപ്പോൾ ഹോമോ താലിസം ആൻഡ് ഹെറ്ററോ താലിസം എന്താണ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഹോമോ താലിസം ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇൻ ദ സെയിം താലസ് ഹെറ്ററോ താലിസം ആണെങ്കിലോ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് സോറി മെയിൽ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് താലൈ അതാണ് ഹെറ്ററോ താലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോമോ ഗ്യാമറ്റിക് ആൻഡ് ഹെറ്ററോ ഗ്യാമറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ പിന്നെ ഹോമോ താലിക് ആൻഡ് ഹെറ്ററോ താലിക് ഓർഗാനിസംസ് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേറെ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് മൊണീഷ്യസ് ആൻഡ് ഡയീഷ്യസ് മൊണീഷ്യസ് ആൻഡ് ഡയീഷ്യസ് പ്ലാൻസ് എന്തായിരിക്കും മൊണീഷ്യസ് ആൻഡ് ഡയീഷ്യസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോമോ താലിസം പറഞ്ഞില്ലേ ഹോമോ താലിസം അത് തന്നെയാണ് മൊണീഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ ഒരേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് മൊണീഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഹോമോ താലിസമാണ് മൊണീഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ ഹോമോ താലിസമാണ് മൊണീഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ എന്നാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻസിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഹെറ്ററോ താലിസം എന്ന് പറയുമല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഡയീഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ ഡയീഷ്യസ് കണ്ടീഷനുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ ഡയീഷ്യസ് കണ്ടീഷനുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പപ്പായ അതായത് മെയിൽ പ്ലാന്റും ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും മെയിൽ പ്ലാന്റ് വേറെ ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് വേറെ പപ്പായയിൽ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മെയിൽ പ്ലാന്റിൽ മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഡേറ്റ് പാം ഈന്തപ്പനയിലേ ഈന്തപ്പന ഡേറ്റ് പാം മെയിൽ പ്ലാന്റും ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ മൊണീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് പറയാമോ മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും ഒരുമിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഒരു പ്ലാന്റിനെ പറയാമോ മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും 
ഒരേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് തെങ്ങറിയാമോ കോക്കനട്ട് പാം തെങ്ങ് അറിയാം പക്ഷെ അത് മൊണീഷ്യസ് ആണോ ഡയേഷ്യസ് ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ മൊണീഷ്യസ് ആണത് അതായത് സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെ മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കോക്കനട്ട് പാം കുക്കുർ ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പേരാണ് കുക്കുർ ബിറ്റ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കുക്കുർ ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെള്ളരിയിലൊക്കെ വെള്ളരി പാവൽ കോവൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളൊക്കെ ഇല്ലേ അവരൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് കുക്കർ ബിറ്റ്സ് ആ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും മെയിൽ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ ദ സെയിം പ്ലാന്റ് മെയിൽ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ ദ സെയിം പ്ലാന്റ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ അതാണ് മൊണീഷ്യസ് പ്ലാന്റ് ഡയീഷ്യസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരേ ഒരു പ്ലാന്റിൽ മെയിൽ ഫ്ലവറും വേറൊരു പ്ലാന്റിൽ വേറൊരു ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും അതായത് മെയിൽ പ്ലാന്റും ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കിയോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് മൊണീഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ ഒരേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഡയഷ്യസ് ആണെങ്കിലോ മെയിൽ പ്ലാന്റ് വേറെ ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് വേറെ മെയിൽ പ്ലാന്റിൽ മെയിൽ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മൊണീഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കോക്കനട്ട് പാം കുക്കർ ബിറ്റ്സ് എക്സെട്ര ഡയഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പപ്പായ ഡേറ്റ് പാം എക്സെട്ര അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മറ്റു രണ്ട് ടേംസ് ആണ് യൂണിസെക്ഷൽ ആൻഡ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് യൂണിസെക്ഷൽ ആൻഡ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്താണ് യൂണിസെക്ഷൽ ആൻഡ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് ഓർത്തു നോക്കി യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ മെയിൽ ഫ്ലവർ വേറെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ വേറെ അതായത് എ ഫ്ലവർ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ഒള്ളി വൺ സെക്സ് ഓർഗൻ ഒന്നുകിൽ സ്റ്റേമെൻസ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ മെയിൽ ഫ്ലവറിൽ സ്റ്റേമെൻസ് മാത്രമല്ലേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റാമിനേറ്റ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയും സ്റ്റാമിനേറ്റ് ഫ്ലവർ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ആണെങ്കിലോ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിൽ പിസ്റ്റിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ സോ അതിനെ പിസ്റ്റിലേറ്റ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയും പിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർപ്പലിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് കേട്ടോ ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് പിസ്റ്റിലേറ്റ് ഫ്ലവർ സോ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫ്ലവർ വിത്ത് ഓൺലി വൺ സെക്സ് ഓർഗൻ എ ഫ്ലവർ വിത്ത് ഓൺലി വൺ സെക്സ് ഓർഗൻ ഈസ് കോൾഡ് എ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എ ഫ്ലവർ വിത്ത് ബോത്ത് ദ സെക്സ് ഓർഗൻസ് രണ്ട് സെക്സ് ഓർഗൻസും ഒരേ ഫ്ലവറിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസ് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതാ ഈ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതാണ് കോക്കനട്ട് പാമിലുള്ള മെയിൽ ഫ്ലവർ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാമിനേറ്റ് ഫ്ലവറും പിസ്റ്റിലേറ്റ് ഫ്ലവറും പ്രത്യേകമാണ് അല്ലേ അതായത് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയേഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സ് പറഞ്ഞു പപ്പായൽ മെയിൽ പ്ലാന്റിൽ സ്റ്റാമിനേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റിൽ പിസ്റ്റിലേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ അവരെല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും സ്റ്റാമിനേറ്റ് ഫ്ലവറും പിസ്റ്റിലേറ്റ് ഫ്ലവറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ദ ഫ്ലവർ വിത്ത് ബോത്ത് ദ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഒരേ ഫ്ലവറിൽ തന്നെ രണ്ട് സെക്സ് ഓർഗൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണ് ഒരേ ഫ്ലവറിൽ തന്നെ രണ്ട് സെക്സ് ഓർഗൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ഹിബിസ്കസ് രണ്ട് സെക്സ് ഓർഗൻസും അല്ലേ ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും അതായത് പിസ്റ്റിലും സ്റ്റേമനും ഒരേ ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ലില്ലി പൂക്കൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോളനേസിയയിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ബൈസെക്ഷൽ ഫ